السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنب الله سخوذر سخوذر إخلاء زكاة كرميها كوريا بوركل إن را تلايبيلي رسول صلى الله عليه وسلم وردي قالتيل تانيينغل إن را ورم بودو இரண்டு வகையான கோதுமைகள் பேரிச்சம்பளம் காய்ந்த திராட்சை இவற்றிலிருந்துதான் ஜக்காத் எடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்த்தோம் தற்போது நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே எழுகிற கேள்வி நாம் செய்யக்கூடிய விவசாயம் நெல்லாக இருந்தால் அந்த நெல்லுக்கு ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது அப்படி ஜக்காத் கொடுப்பதாக இருந்தால் எந்த அளவு கொடுக்க வேண்டும் அதே போல் அதனுடைய நிசாப் என்ன அதற்கு வரக்கூடிய கடன்கள் செலவுகள் எவ்வாறு பார்த்து கொள்வது என்பன போன்ற கேள்விகள் இது தொடர்பாக எழுப்பப்படுகின்றன அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நபீல் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் கோதுமை பேரிச்சை பேரிச்சம்பளம் காய்ந்த திராட்சை இவற்றுக்கு ஜக்காத் எடுக்கப்பட்டது என்பது இரண்டாவது கருத்துக்கு இடமில்லாமல் எல்லோருமே ஏகோபித்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒன்றாகும் இது அல்லாதவற்றில் ஜக்காத் இருக்கிறதா இல்லையா இது அல்லாத விவசாய உற்பத்திகளுக்கு ஜக்காத் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதிலே உலமாக்கள் மத்தியிலே பல்வேறு கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன அதிலே சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த நான்கும் தவிர கோதுமையில் இரண்டு வகை பேரிச்சம்பளம் காய்ந்த திராட்சை இவை நான்கும் தவிர வேறு எந்த தானியத்திற்கும் ஜக்காத் கிடையாது என்கிற கருத்தை ஒரு சில உலமாக்கள் முன்வைக்கிறார்கள் இந்த கருத்தை இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களும் கொண்டிருந்ததாக சில அறிவிப்புகளில் பார்க்க முடிகிறது அதே போல இமாம் ஹசனுல் பசரி சௌரி ஷாபி இபுனு சீரீன் இபுனுல் முபாரக் போன்ற சலஃப் அறிஞர்கள் பலர் இந்த கருத்தில் இருந்ததாகவும் அதே போல இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமுல்லா அவர்களுடைய ஒரு கருத்தாக இது பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இமாம் இபுனு ஹசிம் ரஹிமுல்லா என்பவர் இந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதாகவும் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இரண்டாவது கருத்து எல்லா விதமான அதாவது விவசாய உற்பத்தியில் உணவாக கொள்ளப்படக்கூடிய சேமித்து வைப்பதற்கு முடியுமான அனைத்து உற்பத்திகளுக்கும் ஜக்காத் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்து இரண்டாவது கருத்து இந்த கருத்தை பெரும்பாலான இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் குறிப்பாக இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபி ரஹிமுகமுல்லா போன்ற அறிஞர்கள் இந்த கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் மூன்றாவதாக ஒரு கருத்திருக்கிறது அதாவது விவசாய உற்பத்தியில் காய வைத்து பாதுகாத்து வைக்கக்கூடிய அதே போன்று அளக்கக்கூடிய பொருட்களாக இருந்தால் அவற்றுக்கு ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கருத்தை இமாம் அஹமத் ரஹமுல்லா அவர்கள் கூறியதாகவும் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நான்காவது கருத்து மனிதர்கள் விவசாயம் செய்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அனைத்து பொருட்களுக்கும் ஜக்காத் இருக்கிறது என்ற கருத்தாகும் இந்த கருத்தை உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமுல்லா அவர்களும் அதே போல் இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமுல்லா அவர்களும் அதே போல் இமாம் தாவூத் அப்தாஹிரி என்று சொல்கிற அறிஞரும் முன்வைத்திருப்பதாகவும் இந்த கருத்தை இமாம் இபுனுல் அரபி ரஹமுல்லா அவர்கள் சரியான கருத்து என்று பதிவு செய்வதாகவும் உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்போ இந்த நான்கு கருத்துக்களிலே எது மிகவும் வலுவான கருத்து என்பதை தேர்வு செய்வதிலும் அறிஞர்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு நவீன அறிஞர்கள் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் 
இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய நிலைப்பாடு நெல்லுக்கு ஜக்காத் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த அடிப்படையில் நெல்லை விவசாயம் செய்யக்கூடிய சகோதரர்கள் அதற்கு ஜக்காத் கொடுத்து கொண்டு வருகிற நடைமுறையையும் இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ இந்த நெல்லுக்கு ஜக்காத் இருக்கிறது என்று சொன்னால் எப்போது இதற்குரிய ஜக்காத் கடமையாகும் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டுமா என்கிற அடுத்த ஒரு கேள்வி எழுகிறது இப்போ நெல்லுக்கு ஜக்காத் இருக்கிறது என்ற கருத்து வலுவான கருத்தாக கொள்ளப்படுகிற பட்சத்தில் நெல்லுக்குரிய ஜக்காத் கொடுப்பதற்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டுமா என்று கேட்டால் பொதுவாக நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜக்காத் கடமையாக கூடிய பொருட்களிலே தங்கம் வெள்ளி அதே போல வியாபார பொருட்கள் இவற்றுக்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்பதை கவனித்தோம் எனவே இதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் விவசாயத்திற்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டுமா என்கிற கேள்வி எழுகிறது ஆனால் விவசாயத்திற்கு ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அல்லாஹு தாலா சூரத்துள்ள அன்னஆம் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் சொல்கிறான் இந்த விவசாய பொருட்கள் அறுவடை செய்யப்படும் போது அதற்குரிய ஜக்காத்தை நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிற காரணத்தினால் அதற்கு நாம் வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை விதிக்க முடியாது அறுவடை செய்ததும் அதற்குரிய ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் வருடத்திற்கு ஒரு தடவை அறுவடை செய்யப்பட்டாலும் சரி வருடத்திற்கு இரண்டு தடவைகள் அறுவடை செய்யப்பட்டாலும் சரி வருடத்திற்கு மூன்று தடவைகள் அறுவடை செய்யப்பட்டாலும் சரி அறுவடை செய்கிற போது அதற்குரிய ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒருவர் மூன்று தடவைகள் மூன்று தவணைகள் விவசாயம் செய்வதும் இருக்கிறது அப்படி விவசாயம் செய்யும் போது ஒரு வருடத்திலேயே மூன்று தடவைகள் அவர் நெல்லுக்காக வேண்டி விவச ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பொதுவாக ஜக்காத்திற்குரிய நிசாபை நாம் ஏற்கனவே கவனித்தோம் அந்த நிசாப் என்கிற அளவில் நெல்லுக்கும் நிசாப் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த விவசாய உற்பத்திகள் பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் லெய் சஃபீமா தூன ஹம்சத்தி அவுசுக்கின் சதகா ஐந்து வசக்குகளுக்கு குறைவாக இருந்தால் அதில் அதில் ஜக்காத் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் புகாரி முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஹதீஸ் ஐந்து வசக்குகளுக்கு குறைவாக இருந்தால் அதில் ஜக்காத் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ ஐந்து வசக்குகள் என்றால் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் வரும் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் நெல்லை நெல்லுக்கு ஜக்காத் கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிராமுக்கு கிலோகிராமுக்கு மேலே நெல் இருந்தால்தான் அவருக்கு ஜக்காத் கடமையாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை விட குறைவாக இருந்தால் இப்போ அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோவுக்கு குறைவாக நெல் இருக்கிற பட்சத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிற நெல் இருக்கிற பட்சத்தில் அவர்கள் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் நிசாபை அடைந்து விட்டால் நெல் வந்து நிசாபை அடைந்து விட்டால் எவ்வளவு ஜக்காத் அதிலே கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நம்ம பார்க்கும்போது நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விவசாய உற்பத்திகளை பற்றி சொல்லுகிற நேரத்தில் புகாரி அபு தாவூத் திருமிதி நசாய் புனு மாஜா போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் சொல்கிறார்கள் ஃபீமா சக்கத் இஸ்ஸமா உ அல் ஓஷுர் அதாவது வானத்திலிருந்து மழை பொழிந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாக இருந்தால் பத்தில் ஒன்றும் நீர் பாய்ச்சி உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாக இருந்தால் இருபதில் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ தண்ணீருக்கு செலவு செய்யாமல் தண்ணீருக்கு செலவு செய்யாமல் இலவசமாக தண்ணீர் கிடைக்கிற உற்பத்தியாக இருந்தால் அதில் பத்தில் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் தண்ணீருக்கு செலவு செய்து காசு கொடுத்து பணம் கொடுத்து தண்ணீர் பாய்ச்சக்கூடிய சிஸ்டம் இருக்குமாக இருந்தால் அவர்கள் இருபதில் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஒரு பிரதானமாக கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்விதான் இந்த விஷயத்தில் நெல்லினுடைய அல்லது விவசாய உற்பத்திகளினுடைய ஜக்காத் விஷயத்திலே கடன் இப்போ கடனுக்கு என்ன செய்வது இப்போ இதை பொறுத்தவரையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே 
விவசாயத்தை செய்வதற்காக வேண்டி ஒருவர் கடன்பட்டிருக்கிறார் என்றால் விவசாயத்தை செய்வதற்காக ஒருவர் கடன்பட்டிருக்கிறார் விதை நெற்களை வாங்கியிருப்பார் அதற்கு தேவையான எண்ணெய் மருந்துகள் வாங்கியிருப்பார் அதுபோல் கூலி கொடுப்பதற்காக இப்படி அந்த நெல்லை உற்பத்தி செய்வதற்காக அவர் கடன்பட்டிருந்தால் இதில் சரியான கருத்து அவர் அறுவடை செய்த பிறகு அந்த கடனுக்குரிய நெல்லை அவர் அந்த உற்பத்தியிலிருந்து எடுத்துவிட வேண்டும் அவர் ஜக்காத்துக்குள்ள அந்த கடன் சேர்க்கப்பட மாட்டாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இதில் தெளிவை அடைந்து கொள்ளுங்கள் நிறைய பேர் இதை திரும்ப திரும்ப கேட்கிற ஒரு மசாலா இதிலே மிக சரியான கருத்து என்னவென்றால் கடன் பட்டிருந்தால் அந்த கடனை அறுவடை செய்திருக்கிற அந்த உற்பத்தியிலிருந்து கழித்து விட வேண்டும் கழித்து விட்டு எஞ்சுவதைத்தான் ஜக்காத்திற்கு கணக்கு பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி வரும் இப்போ கடன் படாமல் செலவழித்தது கடன் படாமல் விவசாயத்திற்காக செலவழித்ததில் என்ன செய்வது என்ற அந்த மசாலாவை பொறுத்தவரையில் அதிலே அறிஞர்கள் மத்தியில் இரண்டு கருத்துக்கள் இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதாவது முதலாவது கருத்து ஜக்காத்தை எடுப்பதற்கு முதல் செலவை கழிக்கக்கூடாது அப்போ அப்படி என்றால் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் கடன் இருந்தால் கடனை கழித்து விட்டு ஜக்காத்தை கணக்கு பார்க்க வேண்டும் அப்படி கணக்கு பார்க்கிற நேரத்தில் செலவினங்களை கழிக்கக்கூடாது செலவுகளையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் பார்க்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இப்போ கடனுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது போக எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு நெல்லுக்கும் அவர் ஜக்காத்தை கணக்கு பார்க்க வேண்டும் இது முதலாவது கருத்தாகும் இந்த கருத்தை ஹனபி மதுஹபிலும் நாம் காண முடிகிறது இமாம் இபுன் ஹசிம் போன்றவர்களும் இந்த கருத்தை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் செலவையும் எடுக்க வேண்டும் இப்போ கடனை நம்ம எடுத்தது போல செலவையும் கழித்து விட்டு எஞ்சுவதற்கு தான் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்து இந்த கருத்து தான் ஹம்பலி மதுஹபினுடைய கருத்தாகும் இதே கருத்தை இமாம் இபுனுல் அரபி ரஹ்முல்லா அவர்களும் சரி காணுகிறார்கள் உண்மையிலே ஷரியாவினுடைய மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை விதிகளுக்கு ஒத்து செல்லக்கூடிய கருத்தாகவும் இதுதான் இருக்கிறது இதில் நேரடியான ஆதாரங்கள் எதுவும் வராததினால் தான் இந்த கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நெல்லுக்கு ஜக்காத் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது இருக்கிறது என்ற கருத்தை பெரும்பாலான உலமாக்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் ஒல்லாஹு ஆலம் ராஜஹான கருத்து என்று நடைமுறையிலும் இருக்கக்கூடிய கருத்து நெல்லுக்கு ஜக்காத் கொடுப்பதாக இருந்தால் நிசாப் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோவாக இருக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஏழு அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோவுக்கு மேலே இருந்தால்தான் ஜக்காத் கடமையாகும் விவசாயம் செய்வதற்காக வேண்டி செலவழிக்கப்பட்ட தொகையில் கடனையும் கழிக்க வேண்டும் அதே போன்று செலவுக்குரிய தொகையையும் கழித்து விட்டு மிஞ்சக்கூடிய நெல்லுக்குத்தான் ஜக்காத் கணக்கு பார்த்து கொடுக்க வேண்டும் செலவு செய்யாமல் தண்ணீர் பாய்ச்சி அந்த விவசாயம் செய்யப்பட்டிருந்தால் பத்தில் ஒன்றும் செலவு செய்து விவசாயம் செய்யப்பட்டிருந்தால் இருபதில் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வல்லாஹு சாலா ஆலம் வாஹ்ருஜா அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வலாம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கு